அடுத்து ஈக்குவலன்ட் ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஈக்குவலன் ரேஷியோ எது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஈக்குவலன் ரேஷியோனா ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்கு சப்போஸ் இங்க டூ பை த்ரீ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா நியூமரேட்டரியும் டினாமினேட்டரியும் சேம் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் வந்து நியூமரேட்டரியும் சப்போஸ் நான் இங்கே வந்து நியூமரேட்டரியும் டினாமினேட்டரியும் வந்து ஒரு ஃபைவால டிவைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சார் ஃபைவால மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து உனக்கு கிடைக்கும்ல டூ ஃபைவ் சார் டென்னு டிவைட் பை த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் இதுதான் வந்து இந்த டூ பை த்ரீக்கு ஈக்குவலன் ரேஷியோ இந்த டென் பை ஃபிஃப்டீன் தான் வந்து டூ பை த்ரீக்கு ஈக்குவலன்ட் ரேஷியோ ஈக்குவலன்ட் ரேஷியோன்றது ஒன்றும் இல்லை இல்லை ஈக்குவலன் ஃப்ராக்ஷன் கூட சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த நியூமினேட்டரியும் டினாமினேட்டரியும் சேம் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறது அது என்ன நம்பர் வேணாலும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ரெண்டுமே சேம் நம்பராக தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணி கிடைக்கிறப்போ ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும்ல அதுதான் வந்து ஈக ஈக்குவலன்ட் ரேஷியோ இப்போ டூ பை த்ரீக்கு வேறு என்னென்னா ஈக்குவலன் ரேஷியோ வரும் அப்படின்னாக்கோ டூ அல்ல ஃபோர் பை சிக்ஸு த்ரீ அளவு பண்ணோம்னா சிக்ஸ் பை நைனு அப்புறம் ஃபோர் அளவு பண்ணால் எயிட் பை டுவெல்வு அடுத்து டென் பை ஃபிஃப்டீன் இந்த மாதிரி ஆ டென் பை ஃபிஃப்டீன் இந்த மாதிரி இருக்கிறது இது எல்லாமே இந்த டூ பை த்ரீயோட ஈக்குவலன்ட் ரேஷியோ அதே மாதிரி தான் இங்கே சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோரோட ஈக்குவலன்ட் ரேஷியோ எது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி பை டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகே வெரி குட் மேம் இது எப்படின்னா இது இது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு வகையில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ரெண்டுமே ஈவன் நம்பரு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுவும் ஃபோர் டேபிளில் போகும் இதுவும் ஃபோர் டேபிளில் போகும் அப்போ ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் சார் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மறுபடியும் இதுவும் டூ பை த்ரீ கிடைச்சிச்சு அப்போ ட்வெண்ட்டி இது பண்ணும்போது போர் டேபிள்ல போகும் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட்டு இது ஃபைவ் பை செவன் ஓகே இது கிடைக்கல அப்போ இதுதான் வந்து ஆன்சர் இங்கே சிக்ஸ் வேணா டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அப்போ எல்லாமே வந்து இந்த சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோரோட ஈக்குவலன் ரேஷியோ தான் டென் பை ஃபிஃப்டீனு டுவெல் பை எயிட்டீனு சிக்ஸ் பை நைனு இதோட எல்லாம் பேசிக்கோட இந்த ஃப்ராக்ஷனோட பேசிக் ஃப்ராக்ஷனாக டூ பை த்ரீ தான் ஆனால் இங்கே டுவெண்ட்டி பை டுவெண்ட்டி எயிட்டில் மட்டும்தான் அந்த ஃப்ராக்ஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கல அதனால் ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் பை செவன் செவன் இதுதான் டுவெண்ட்டி பை டுவெண்ட்டி எயிட் தான் இதுக்கோட ஆன்சர் ஆ நம்பர் சீரீஸில் வந்து இது வந்து இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி சீரீஸில் வந்து நம்ம ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது எப்படி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிது அப்படின்னா இந்த மாதிரி சீரீஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டூ சிக்ஸ் ஃபோர்டீன் தேர்ட்டி இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தடுத்த கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ்க்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இது டூவோட எதை ஆட் பண்ணா இதாகுது ப்ளஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி சிக்ஸோட எயிட் ஆட் பண்ணா ஃபோர்டீன் வரும் ஃபோர்டீனோட சிக்ஸ்டீன் ஆட் பண்ணா தேர்ட்டி எயிட் வரும் அப்போ ஏதோ ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணிருக்காங்க தேர்ட்டீன் தேர்ட்டியோட ஆட் பண்ணுறாங்க இப்போ இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஃபோர் எயிட்டு சிக்ஸ்டீன் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபோரோட மல்டிபிள் அதாவது ஃபோர் இன்ட்டு டூ வந்து எயிட்டீன் கிடைக்குது எயிட் இன்ட்டு டூ வந்து சிக்ஸ்டீன் கிடைக்குது அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அடுத்த டேம் வர்றதுக்கு இந்த சிக்ஸ்டீனை வந்து சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ அதாவது டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் தேர்ட்டி டூ வருமா அந்த தேர்ட்டி டூவை வந்து இந்த டேமோட ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் வந்து தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி வந்து சிக்ஸ்டி டூ அப்போ ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ்டி டூ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சீரீஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அது ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கு ஃபோரு எயிட்டு சிக்ஸ்டீன் நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது இது எல்லாமே ஃபோரோட மல்டிப்ளாக இருக்கு அப்படின்னு அடுத்து பார்க்குறோம் இது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு இந்த ஃபோரோட இந்த எயிட்டோட சிக்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபோர்டீன் கிடைக்குது அதே மாதிரி சிக்ஸ்டீனோட ஃபோர்டீன் ஆட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி கிடைக்குது அப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வர்ற ஆன்சரை டூவோல மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த நம்பரை வந்து இதுக்கு
அதுக்கு <laughs> 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 எப்படி <laughs> 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 அப்படின்னு சொல்லி இதுவும் அதே மாதிரி தான் த்ரீ எயிட்டு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் சிக்ஸ்டி த்ரீ இப்போ இந்த நம்பர்லாம் பார்த்தோம்னா எல்லாமே நியரஸ்ட் வேல்யூவாக தான் இருக்கு ரொம்ப ஒன்றும் பெருசாக வித்தியாசம் ஒன்று அதிகமாக இல்லை அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஏதாவது கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை சப்ராக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதை பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு நம்பரும் அடுத்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக ஆட் தான் பண்ணியிருப்பாங்க இது என்ன பண்ணிருந்தா த்ரீயோட ஃபைவ் ஆட் பண்ணா எயிட் வருது எயிட்டோட எதை ஆட் பண்ணா பிப்டீன் வரும் செவன் ஆட் பண்ணா பிப்டீன் வரும் அதே மாதிரி பிப்டீனோட எதை ஆட் பண்ணா வரும் நைன் ஆட் பண்ணா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரோட எது டென் ஆட் பண்ணா தேர்ட்டி ஃபோர் வந்துருக்கு தேர்ட்டி ஃபோரோட எதை ஆட் பண்ணா ஃபார்ட்டி எயிட் வருது ஃபோர்டின் ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஓகே அடுத்து ஃபோர்ட்டி எயிட்டோட சிக்ஸ்டி த்ரீ வரணும்னா எவ்வளோ வரும் இப்போ நம்மளுக்கு ராங் டம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இங்கே தான் பாருங்க இதெல்லாம் வந்து ஈவன் நம்பராக வருது இங்க இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பிளஸ் டூ ஃபைவ் வர டூ ஆட் பண்ணிக்காங்க இங்க டூ இங்க பிளஸ் ஒன் வருது அப்போ இந்த ரெண்டு டேம் வந்து டூ வருது கண்டிப்பா அப்போ இங்க வந்து டூவால தான் ஆட் பண்ணி நைன் அப்போ லெவன் தான் வந்திருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோரோட லெவன் ஆட் பண்ணா தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்திருக்கணும் இங்கே இந்த நம்பர் வந்து தப்பாயிடுச்சு அப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் தான் இங்கே வந்து ராங் டேர்ம் இது இதுக்கப்புறம் லெவன்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்து இந்த டேர்ம் கரெக்டாக ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்தடுத்த டேர்ம் கரெக்டாக இருக்கும் அதில் நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் இந்த டேர்ம்லேயே தப்பாக இருந்ததுனால இதுதான் ராங் டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி சீரீஸ்லாம் கேட்பாங்க இதெல்லாம் நம்பர் சீரீஸில் ஒரு ஒரு டைப் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆ இது வந்து ஒரு சிம் சம்மு தான் பார்க்க வேர்ட் ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்கறதுக்கு பெருசாக இருக்கும் ஏ மேன் ஆஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி டூ ஃப்ளவர் பார்ட்ஸ் ஹி வான்ஸ் டு அரேஞ்ச் தம் இன் ரோஸ் சச் தட் ஈச் ரோ கண்டைன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃப்ளவர் பார்ட்ஸ் ஃபைன் தி நம்பர் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டட் ரோஸ் ஒன்றும் இல்லை ஒருத்தர் வந்து ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஃப்ளவர் பார்ட் வச்சிருக்காரு அதாவது பூத்தொட்டி வச்சிருக்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு வரிசை அடுக்குன்னு நினைக்கிறாரு அதில் ஒரு வரிசைக்கு வந்து ஒரு ரோக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் அடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அப்போ எத்தனை வருஷம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் இப்போ டோட்டல் பார்ட்ஸை வந்து ஒரு வரிசைக்கு எத்தனை வைக்கிறாங்க அதோட டிவைட் பண்ண நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் கிடச்சிடும் அதாவது வரிசையின் எண்ணிக்கை கிடச்சிடும் அப்போ இது டிவைட் பண்ண எவ்வளோ வரும் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் சார் ஃபார்ட்டி டூ மேசர் லெவன் இருக்கு லெவன்னு ஃபைவ் அவங்க என்ன கேட்டுக்காங்க வரிசைகள் இதுவே இன்னொரு சிம்ல என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா இந்த இதுல பண்ணா எத்தனை வரிசையை முழுமை பெறும் மிச்சம் எத்தனை பூந்தொட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஆல் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ டுவெண்ட்டி ஒன் சார் ஃபார்ட்டி டூ மிச்சம் லெவன் இருக்கும் டுவெண்ட்டி டூ இருக்கும் ஃபைவ் டைம்ஸ் போகும் ஒன் நாட் ஃபைவ் வரும் மிச்சம் லெவன் செவன் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரோஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் வந்து ஏழு பூந்தொட்டி வந்து மிச்சம் இருக்கும் அப்படி வந்து இருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு கேட்டுக்கிறது வந்து எத்தனை வருஷம் முழுமை பெறுதுன்னு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரோஸ் வந்து கம்ப்ளீட் 
டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவங்க கேட்குற கொஸ்டின்க்கு வந்த மாதிரி நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஓகே இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் வந்து பன்னெண்டு மாங்காய் வாங்குற பன்னெண்டு மாங்காய் மாம்பழம் வாங்குறாரு அந்த பன்னெண்டு மாம்பழம் வாங்கும் போது ஒவ்வொரு செட்லையும் வந்து மூணு அழுகி போயிடுது அப்படின்னா பன்னெண்டு மாம்பழத்துக்கு மூணு போல அழுகி போயிடுது அப்போ எத்தனை பங்கு அழுகி போயிடுது நாலுல ஒரு பங்கு வந்து அழுகி போயிடுது ஆமாவா நாலுல ஒரு பங்கு வந்து அழுகி போயிடுது அப்படின்னா அவர் மொத்தமா நூறு மாம்பழம் வாங்குறப்போ எத்தனை மாம்பழம் அழுகி போயிடும் அப்படின்னா அப்போ நூறு மாம்பழத்துல நாலுல ஒரு பங்கு அழுகி போயிருது அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு மாம்பழம் வந்து அழுகி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சலாம் இதெல்லாம் வந்து நம்பர் சிஸ்டத்துலதான் வரும் ஓகே அடுத்து வந்து நம்ம சீரீஸ் பாக்கலாம் அரித்மெட்டிக் சீரீஸ் ஜாமெட்ரிக் சீரீஸ் அடுத்து ஸ்பெஷல் சீரீஸ் மூணு பாக்கலாம் ஓகே இப்ப வந்து பாத்துட்டோம் அப்படின்னா டூ த்ரீ ஒன் பை டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் பை டூ அந்த மாதிரி ஒரு இன்பைனட் சீரீஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முழு நம்பர் இருக்கு அடுத்து ஒரு மிக்சர் ஃபிராக்ஷன் இருக்கு முழு நம்பர் இருக்கு இப்போ மிக்சர் ஃபிராக்ஷன் இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மிக்சர் ஃபிராக்ஷனை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபிராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் டூ த்ரீ ஒன் பை டூ ஆனால் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் செவன் பை டூ அடுத்து ஃபைவ் இருக்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல்வ் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டீனு தேர்ட்டீன் பை டூ இந்த மாதிரி ஃபிராக்ஷனாக இது பண்ணிக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா போயிருக்கு இவங்க நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம இது என்ன சீரீஸ்ன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஏபி அரித்மடி ப்ரோக்ரஸில் இருக்கு தமிழில் கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஒரு சில சம்ஸில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த சீரீஸ் மட்டும் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இதில் எத்தனை டேம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் நம்ம வந்து இது அரித்மெட்டிக் சீரீஸாக இல்லை ஜாமெட்ரிக் சீரீஸான்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சமயில் நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவையான அவசியம் இல்லை அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அரித்மெட்டிக் சீரீஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்போ வந்து இது அரித்மெட்டிக் சீரீஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காமன் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் காமன் டிஃபரன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவோம் செகண்ட் டேம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேம் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ செகண்ட் டேம் வந்து இங்க செவன் பை டூ இருக்கு மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேம் டூ இங்க ஒரு ஃபிராக்ஷன் இருக்கு இங்க ஒரு முழு நம்பர் இருக்கு இப்ப இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஒண்ணு இல்லை இதை அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றோம் டூ டூ சார் ஃபோர் செவன் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை டூ அப்போ இதுல என்ன கிடைக்கும் செவன் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ பை டூ காமன் டிஃபரன்ஸ் வந்து த்ரீ பை டூ கிடைச்சிச்சு இப்ப நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி டேம் கேட்டிருக்காங்க அதாவது எந்த டேம் கேட்டிருக்காங்க எந்த டேமுக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்ம்ல என்னது ஏ பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி இதுதான் வந்து எந்த டேம்க்கான ஃபார்ம்லா அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டேம் இங்க என்னங்கிறதா வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் என்னங்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ என்னங்கிறது டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படியே அப்ளை பண்ண வேண்டியதான் அப்படியே சப்சிட் பண்ண வேண்டியதான் ஏங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேம் ஃபர்ஸ்ட் டேம் வந்து முதல் உறுப்பு வந்து ஏ டூ அப்போ டூ பிளஸ் என்னங்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்டு டிங்கிறது நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் த்ரீ பை டூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ டூ பிளஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி வந்து டுவெண்ட்டி இன்டு த்ரீ பை டூ அப்போ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை சால்வ் பண்ணணும் இதை கேன்சல் பண்ணா டென்னு டென் த்ரீ சார் தேர்ட்டி இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி டூ அப்போ இந்த சீரீஸ்ல வந்து டூ த்ரீ ஒன் பை டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் பை டூ அடுத்து எயிட் அந்த மாதிரி அடுத்த சீரீஸ் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன நம்பர் வரும் அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ வந்து ஆன்சர் வரும் அதை வந்து ஆன்சர் தேர்ட்டி டூ இந்த மாதிரி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அவங்க கொடுக்கறத வந்து ஃபார்முலால சப்சிட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட வேண்டியதான் நம்ம இங்க நம்ம கிளாஸ் இருக்கிறக்காக நம்ம வந்து இவ்வளவு தூரம் எழுதி பண்றோம் ஆனா நம்ம வந்து நம்மளுக்கு அங்க அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் இது வந்து நம்ம மெயின்ஸ் எழுத போதில்ல மெயின்ஸ்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா போடணும் நம்ம இங்க அப்ஜெக்டிவ் டைப் உள்ளப்போ டக்குன்னு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அப்படின்னா டிஎன் அங்க நம்ம இங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதே ஃபார்முலா எழுதி ஃபார்முலா எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அங்க கை எப்படி வரும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இந்த சம்ம வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண எப்படி சால்வ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த சீரீஸை பார்த்தோன்னா ஏபி கிடைச்சிருக்காங்க என் டேம் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம வந்து நம்மளுக்கு மைண்டில் வந்துடும்
பிராக்சிம் இருக்கு அப்ப பிராக்சிம் இருக்கு டிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஆல்ரெடி நம்ம டி கண்டுபிடிக்கிறதா ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மெத்தட் தான் செவன் பை டூ மைனஸ் டூ அப்போ செவன் மைனஸ் ஃபோர் பை டூ வந்து த்ரீ பை டூ அப்போ த்ரீ பை டூ அப்படி இவ்வளவுதான் நம்ம வந்து அங்க ரஃப் ஒர்க்ல போடணும் போட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணா என்ன வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்து ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி இங்கேயே நம்ம டுவெண்ட்டின்னு போட்டுலாம் டுவெண்ட்டி போட்டு டூ டென் டென் சீரீஸ் ஆர் தேர்ட்டி தேர்ட்டி பிளஸ் டூ தேர்ட்டி டூ அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் வந்து நம்ம ப்ரோலம்ஸ் எழுதுறப்போ இவ்வளவுதான் நம்ம போடணும் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து டைம் எவ்வளவு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மேக்சிமம் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இது வந்து மேக்சிமம் டைம் தான் மேக்சிமம் வந்து தேர்ட்டி டைம்ஸ் அப்படின்னாதான் வந்து ஏன்னா இப்ப வந்து கொஸ்டின் பேட்டர்ன் மாறிடுச்சு ஒவ்வொரு கொஸ்டினுமே வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்ல வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துறாங்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துறாங்க அதுல எது இது கரெக்ட் எது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கீழே ஆப்ஷன் வச்சிருங்க அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து போனோம்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் நம்மளுக்கு டைம் அதிகமா எடுக்கும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வந்து டைம் சேவ் பண்ற ஒரே செக்ஷன் வந்து இந்த ஆப்டிடியூட் செக்ஷன் தான் ஆப்டிடியூட வந்து நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து ஷார்ட்டா அதாவது குயிக்கா போட முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்ம டைம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து நம்ம ஜென்ரல் சர்வீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதனால தான் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு நான் சொல்றது மேக்சிமம் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு நிமிஷம் வச்சாலே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் வருது நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் இதை விட இன்னும் கம்மியா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல சால்வ் பண்றதுனா கூட பண்ணலாம் ஆனா சால்வ் பண்றப்போ ஆன்சர் கரெக்டா வரணும் தப்பு இல்லாம நம்ம சால்வ் பண்ணி முடிக்கணும் இதுதான் வந்து நம்மளோட ஒரே எய்மா இருக்கணும் இவ்வளவுதான் அடுத்து ஆ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாக் இருக்கு நம்ம வால் கிளாக் தான் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வீட்டுல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த பெல் அடிக்கிற கிளாக் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுல வந்துட்டு ஒன் ஓ கிளாக்கு ஒரு தடவை பெல்லு ரிங் ஆகுது அதாவது டூ ஓ கிளாக்கு டூ டைம்ஸ் ரிங் ஆகுது அதே மாதிரி அப்போ த்ரீ ஓ கிளாக்கு த்ரீ டைம்ஸ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கு அப்போ டுவெல் ஓ கிளாக்கு டுவெல் டைம்ஸ் வந்து பெல்லு ரிங் ஆகுது ஓகே அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்படியே போயிருந்துச்சுன்னா ஒன் டே அந்த ஹோல் டேல வந்து எத்தனை ஹவு மெனி டைம்ஸ் வந்து இந்த பெல்லு வந்து ரிங் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க அப்போனா நம்ம சமேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வந்து கொஸ்டின்ல வந்து நம்மளுக்கு டேரக்டா சொல்லாம இன்டெரக்டா இதோட சமேஷன் கண்டுபிடிங்க ஹவு மெனி டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க டோட்டலா ஹவு மெனி டைம்ஸ் அப்படின்னா அப்போ இதோட அடிஷன் கே சம் ஆஃப் தி சீரீஸ் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இப்ப நம்மளுக்கு தெரியுது இது ஒன் டூ த்ரீ அப் டு டூ டுவெல் வரைக்கும் போகுது இது நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னு தெரியுது என்ன ஆகுது பார்த்தா தெரியுது பிளஸ் என் இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கா அதாவது சம்மா ஃபர்ஸ்ட் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கிடைச்சா இப்ப இதுக்கு என்ன ஃபார்ம்ல போடுவோம் என் இன்டு என் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ போடுவோமா இங்க என்னங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா டுவெல்வு என்னங்கிறது வந்து டுவெல்வு அப்போ டுவெல் இன்டு ஆஹ் சொல்றேன் 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 டுவெல்வு ஆஹ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரும் நம்மளுக்கு ஆனா வாழ்க்கைல வந்து டுவெல் ஹவர்ஸ் தான் வந்து இருக்கும் டுவெல் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் ரயில்வே டைம் தான் தேர்ட்டின் ஹவர்ஸ் ஃபோர்டின் ஹவர்ஸ் அப்படி போகும் ஆனா நம்ம ஆர்டினரி நம்ம யூஸ்வலா யூஸ் பண்ற டைம் வந்து டுவெல் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒன் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் அப்ப இதே சைக்கிள் மறுபடியும் செகண்ட் டைம் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் ஆமாவா செகண்ட் டைம் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல இப்ப இந்த வந்து இந்த சீரீஸ் அதான் சொல்ல வர அவரு இப்படிதான் வந்து அவசரப்படுற கூடாது அவசரம் இல்லாம மெதுவா போ அதாவது நிதானமா போட்டனாலே இது பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்போ டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் பிளஸ் ஒன் தேர்ட்டின்னு டிவைடட் பை டூ இருக்கு ஆக்சுவலா டூ டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் இப்ப இந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் ஆயிடும் இப்ப டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டின் எவ்வளவு வருங்க சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அந்த பெல்லு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லா ரிங் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த செவன்டி எயிட்ங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டுவெல் ஹவர்ஸ்ல வந்து செவன்டி எயிட் டைம்ஸ் வந்து ரிங் ஆகும் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டுவெல் ஹவர்ஸ் மட்டும் தான் ஆனா அவங்க கேட்டுக்கிறது வந்து ஒரு ஃபுல் டே கேட்டுருக்காங்க ஒரு ஃபுல் டே கேட்டுருக்காங்க அப்போ வந்து அது செகண்ட் டைம் வந்து ரிப்பீட் ஆகுறதப்போ அப்போ ரெண்டாவது மல்டிபிளை பண்ணா முடிஞ்சு போ